Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर आपके साथ में हूँ विशाखा इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं और आज हम बात करेंगे किडनी के लक्षणों के बारे में किडनी के सूजन को नेफ्राइटिस कहते हैं जिसमें किडनी के फिल्टर यानी नेफ्रॉन में सूजन आ जाती है जिससे किडनी की काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और वो खराब हो जाती है ये तीन तरह की समस्या होती है फर्स्ट ग्लूमेरोनेफ्राइटिस इस स्थिति में किडनी के सूक्ष्म कोशिकाओं में सूजन आ जाती है इन कोशिकाओं का काम खून को फिल्टर करना होता है जब इन कोशिकाओं में सूजन आती है तो ये खून को पूरी तरह से साफ नहीं कर पाती हैं सेकेंड इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस किडनी के सूक्ष्म कोशिकाओं में सूजन नहीं आती है तो नेफ्रॉन के बीच वाले भाग में सूजन आने के ज़्यादा जोखिम होते हैं नेफ्रॉन के बीच वाले भाग में सूजन आने की स्थिति को इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं थर्ड है फाइलोनेफ्राइटिस किडनी से खराब पदार्थ को यूरिट्रिस के माध्यम से ब्लैडर में भेज दिया जाता है कुछ मामलों में सूजन पहले यूरिनरी ब्लैडर में आती है और फिर यूरिट्रिस से होते हुए किडनी तक पहुंचती है स्थिति को फाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं ये तीनों किडनी में सूजन की समस्या है इसके सिवा कई बार किडनी की किसी समस्या में भी आपको शरीर के कई हिस्सों में सूजन नजर आ सकती है किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए हमें अक्सर उस बीमारी के लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए जिससे आप समय रहते उस बीमारी का इलाज करवा सकें किडनी सूजन के कई लक्षण हैं जिनके बारे में जानकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको किडनी में सूजन है या नहीं जैसे कि पहला है पेट और किडनी के पास दर्द महसूस होना दर्द की समस्या को नज़रअंदाज करना आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है कई बार आपको साइड या मिड से लोअर बैक तक दर्द महसूस हो सकता है ये दर्द रोजाना रहता है तो आपको किडनी की समस्या हो सकती है ये दर्द कम या तेज हो सकता है क्योंकि ये दर्द किडनी में सूजन की समस्या की वजह से भी होता है इसलिए एक बार डॉक्टर से मिलें और अच्छे से चेकअप करवाएँ सेकेंड है शुरुआती लक्षणों में आपको बिना काम करे या फिर ज़्यादा काम ना करने के बाद भी थकान महसूस हो सकती है कई बार आपको कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है अगर आप ऐसा लंबे समय से महसूस कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से मिलें क्योंकि किडनी में सूजन के कारण अक्सर शरीर में थकान या कमज़ोरी रहने लगती है थर्ड है डिस्टर्ब स्लीप कई बार हम लोगों को लगता है कि बदलते लाइफ की वजह से नींद में बदलाव आ रहे हैं जैसे देर रात तक जागना और जल्दी उठ जाना कई बार ऐसा करते रहने की वजह से आपको नींद आनी बंद हो जाती है कम सोना या फिर कम नींद आना इंसोमिया के लक्षण के साथ साथ किडनी खराब होने का लक्षण भी हो सकता है किसी भी वजह से कच्ची नींद सोना या कच्ची नींद का आना भी किडनी प्रॉब्लम के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए आपको एट आवर्स की नींद जरूर लेनी चाहिए मगर किसी वजह से आप एट आवर्स स्लीप नहीं ले पाते हैं तो फिर कम से कम आप छः घंटे की नींद जरूर लें जिससे आप और आपकी किडनी स्वस्थ रह सके फोर्थ है इच्ची और ड्राई स्किन अगर आपकी स्किन कभी भी नॉर्मल डेज पर ड्राई नहीं रहती थी लेकिन अब कुछ समय से आप अपनी स्किन को ड्राई महसूस कर रहे हैं या उसमें खुजली महसूस कर रहे हैं तो आपको किडनी डिजीज़ हो सकता है बार बार मॉइस्चराइज करने के बाद भी आपकी त्वचा में रूखापन महसूस हो रहा है या फिर खुजली बंद नहीं हो रही है तो जल्द से ही डॉक्टर को दिखाएँ फिफ्थ है वॉमिटिंग कई बार आपको बार बार उल्टी या जी मचलना जैसा महसूस होगा या फिर कई बार बिना किसी वजह से कुछ दिनों तक लगातार आपको वॉमिटिंग हो सकती है ये दोनों ही कंडीशन आपको कुछ समय के लिए फील होगी और फिर ठीक हो जाएगी और फिर कुछ समय के बाद दोबारा ऐसा फील हो सकता है जब आपको बिना किसी रीज़न के ऐसा लगातार होने लगे तो आप डॉक्टर से मिलकर अपना चेकअप करवाएँ लास्ट है यूरिन प्रॉब्लम किडनी की समस्या होने पर आपको यूरिन से जुड़ी कई दिक्कतें हो सकती हैं आपको यूरिन पास करने में दिक्कत आ सकती है या फिर यूरिन पास करते समय दर्द या जलन महसूस हो सकती है आपको कई बार यूरिन के रंग में भी बदलाव नजर आ सकता है या फिर यूरिन पास करते समय ब्लड भी नजर आ सकता है कई बार आपको स्मेली यूरिन भी आ सकता है अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर चेकअप करवाएं किडनी के अंदर स्वेलिंग का इलाज आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं लेकिन किडनी समस्या की वजह से सूजन आने पर आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जैसे कि पहली है गर्म पानी में नमक को डालकर सूजन वाली जगह पर कपड़े से सिकाई करने से सूजन ठीक हो जाती है सेकेंड एक बड़ा चम्मच त्रिफलाचूरण रात को सोने से पहले हल्के गर्म पानी के साथ लेने से कुछ ही दिनों में किडनी की सूजन ठीक हो जाती है थर्ड 50 ग्राम अंगूर की बेल के पत्ते पानी में पीसकर छान लें उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर सेवन करें इससे किडनी के दर्द से परेशान मरीज भी बेहतर महसूस करेंगे आप इसका सेवन डॉक्टर और डेटिशन की सलाह के अनुसार ही कीजिए फोर्थ एक गिलास पानी में आधा तोला पुनर्वा डालकर अच्छे से उबालें जब पानी आधा रह जाए तो सही मात्रा में सुबह शाम लेने से किडनी की सूजन में जल्द ही राहत मिलने लगती है लास्टली पानी के साथ एक चौथाई चम्मच पीसी हुई हल्दी की फाँक लेने से सूजन की समस्या कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी तो ये थी कुछ जानकारी किडनी के लक्षणों के बारे में अगर आप इस बारे में और जानकारी लेना चाहते हो तो कर्मा विदा किडनी केंद्र में संपर्क करें
अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं हमारा पता है जी ट्वेंटी एन डी एम वन प्लॉट नंबर बी टू थ्री फोर अपोजिट एन नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू डेली वन वन जीरो जीरो थ्री फोर हमारे फोन नंबर हैं जीरो नाइन एट सेवन वन सेवन वन टू जीरो फाइव जीरो जीरो डबल वन फोर टू सिक्स फोर फोर टू सेवन फोर हमारी ईमेल आईडी है डॉक्टर एट कर्मा आयुर्वेदा डॉट कॉम अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट कर्मा आयुर्वेदा डॉट कॉम आरोप लॉग ऑन भी कर सकते हैं